ก็มันเกิดขึ้นหลังจากที่คุณพี่ธนาธรนะฮะคุณพ,ณพี่ธนาธรกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็ติดเชื้อโควิดก็เลยมีสายสืบโซเชียลหลายคนนะฮะก็ไปสืบดูว่าเอ๊คุณธนาธรเนี่ยติดเชื้อโควิดติดเชื้อโควิดได้เนี่ยติดสายพันธุ์อะไรแล้วฉีดวัคซีนไปแล้วกี่เข็มยังไงถึงติดโควิดนะครับปรากฏว่าพี่ธนาธรเนี่ยฉีดไปแล้ว2เข็มฉีดวัคซีนไปแล้ว2เข็มนะครับเฟซบุ๊กของอาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์จากนิด้าท่านก็เผยแพร่ไปสืบเสาะมานะครับว่าธนาธรฉีดเข็มแรกวันที่1กรกฎาคมปีที่แล้วนะครับฉีดแอสตราเซเนกาฉีดเข็ม2ปลายปีครับ22ธันวาคมนะครับฉีดเข็ม2นะครับโมเดอร์นานะครับทีนี้เข็มที่มีปัญหาเข็มไม่ใช่มีปัญหาเข็มที่สังคมสงสัยคือเข็มแรกฮะนี่ฮะอาจารย์นานนท์แกไปสืบเสาะมาจนรู้ว่าเข็มแรก1กรกฎาคม2564ฉีดแอสตราเซเนกาอันนี้หนึ่งแล้วนะฉีดยี่ห้อนี้นะฮะครับอ,อย่างที่2คือฉีดเวลา1ทุ่ม15นาทีและฉีดที่โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์นะครับคือฉีดแอสตราซึ่งเป็นวัคซีนที่คุณธนาธรและก็พักพวกเคยร้อยค่าไว้เคยตั้งข้อสังเกตเคยอภิปรายเคยอะไรเยอะเกี่ยวกับแอสตราชนะครับแต่คุณธนาธรก็ฉีดแอสตราแล้วก็ทามมิ่งที่ฉีดหนึ่งกรกฎาคมปี64กลางปีที่แล้วท่านผู้ชมฮะเป็นช่วงเวลาที่คนกําลังแบบต้องลงทะเบียนจึงจะไปฉีดได้อย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะตอนนั้นวัคซีนมันยังไม่ได้มีเยอะอนี่แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่บรรดาคนมีชื่อเสียงดาราอะไรต่างๆนานาก็ด้อยค่าต่อว่ารัฐบาลว่าทําไมไม่เอาวัคซีนที่ชั้นนําวัคซีนพวกไฟเซอร์พวกโมเดอร์นามาให้คนไทยฉีดทําไมไปแล้วก็พูดไปด้อยค่าวัคซีนของจีนเข้ามันเป็นช่วงนั้นนะอย่างที่สองคือธนาธรไปฉีดตอนทุ่มเสร็จเสร็จนะฮะฉีดตอนทุ่มเสร็จเสร็จและฉีดโรงพยาบาลของรัฐไม่ได้ฉีดโรงพยาบาลของเอกชนฉีดโรงพยาบาลของรัฐคือโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ทีนี้ก็เลยสืบเสาะกันใหญ่นะฮะมีสำนักข่าว The Truth เขาก็ไปตรวจสอบสอบถามไปยังโรงพยาบาลนะครับว่าธนาธรไปฉีดที่โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์วันที่1กรกฎาคมจริงไหมจริงฮะเป็นความจริงแล้วฉีดเวลาหนึ่งทุ่มสิบห้านาทีจริงไหมก็จริงครับนี่ฮะฉีดแอสตราเซเนกาซึ่งผลิตโดยนะครับสยามไบโอไซเอนส์ในวันเวลานั้นจริงโดยไม่มีการลงทะเบียนล่วงหน้าไม่ได้เข้าไปจากหมอพร้อมไม่ได้จากอะไรเลยนะฮะเป็นการวอล์กอินเข้าไปฉีดครับนี่ทีมข่าวนั้นก็เลยซักถามต่อไปนะครับว่าเข้าไปฉีดได้ยังไงนะครับก็ได้ความว่าในช่วงเวลานั้นมีวัคซีนเหลืออยู่จากการฉีดภาคสนามนะจึงเปิดให้คนในพื้นที่หรือคนที่ต้องการจะฉีดสามารถวอล์กอินเข้าไปฉีดได้โดยที่ไม่ต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้าแต่อย่างใดแต่ก็ไม่ได้มีการประกาศออกไปอย่างเป็นทางการนะฮะคือทางโรงพยาบาลพัสมุทรเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นบอร์ดไม่ได้ประกาศทางเพจ Facebook ของโรงพยาบาลเอาละเหลือก้นขวดนะฮะทุกวันจะเหลือก้นขวดจํานวนเท่านี้เท่านี้ใครอยากจะมาฉีดวอล์กอินเข้ามาไม่ได้ประกาศไม่ได้ประกาศไม่ได้ประกาศเป็นการบอกต่อๆกันของบุคลากรภายในเท่านั้นทีนี้ก็เลยสงสัยว่านะฮะแล้วเหตุฉะไหนคุณธนาธรจึงได้ทราบข่าวหรือว่ามีบุคคลภายในโรงพยาบาลแจ้งให้คุณธนาธรธนาธรทราบหรือมีการพูดคุยกันก่อนหน้านั้นนะครับแหล่งข่าวคนนั้นก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลได้คือการที่ธนาธรเข้าไปฉีดแอสตราในวันที่หนึ่งกรกฎาคมปีที่แล้วในช่วงเวลาที่เขากำลังต่อคิวลงทะเบียนเพื่อที่จะฉีดวัคซีนนะครับและตอนนั้นก็ถ้าเกิดใครได้ฉีดแอสตรานี่ถือว่าโอ้โหส่วนน้อยนะส่วนน้อยเพราะแอสตราตอนนั้นเนี่ยผลิตมาจำกัดมากใช่เพราะเขาต้องผลิตให้กับชาติอื่นในอาเซียนด้วยใช่นะครับแต่ธนาธรได้ฉีดในเวลาหนึ่งทุ่มเศษในเวลาหนึ่งทุ่มเศษจากวัคซีนที่เหลือก้นก้นโดสก้นเข็มของภาคสนามเออมีใครไปบอกธนาธรมีใครไปชวนธนาธรไปฉีดใช่ไหมวันนี้ปรากฏว่าก็มีการสอบถามไปที่ท่านทุ่มในการโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์นะครับคุณหมอจอมเทพหวังสันติ
พอ,อบอกว่ารู้สึกประหลาดใจว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นประเด็นนี้ขึ้นมาได้เพราะข้อเท็จจริงไม่มีอะไรก่อนที่ธนาธรจะมาฉีดวัคซีนทางโรงพยาบาลได้รับนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขต้องฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการให้มากที่สุดนะฮะซึ่งการฉีดก็มีทั้งแบบ walk in และแบบลงทะเบียนสำหรับคนที่ฉีด walk in โรงพยาบาลก็ฝากประชาสัมพันธ์ว่าขอให้ไปบอกต่อๆกันให้มาฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้ครอบคลุมส่วนใครไปบอกธนาธรโรงพยาบาลไม่รู้จนวันนัดหมายฉีดวัคซีนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็มีการโทรตามมีการโทรตามด้วยนะฮะโทรตามด้วยโทรตามธนาธรด้วยนะฮะมันก็เลยฟังดูแบบมันย้อนแย้งมากนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังมาจับประเด็นกันนะฮะทางพออบอกว่ามีการโทรตามซึ่งจากการตรวจสอบก็มีชื่อของธนาธรรวมอยู่ด้วยตอนนั้นโรงพยาบาลคิดเพียงแค่ว่าต้องการฉีดให้กับประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการให้ได้มากที่สุดประเด็นต่อมาคือประสิทธิภาพของวัคซีนในช่วงเวลานั้นโรงพยาบาลได้รับวัคซีนแอสตราซึ่งหนึ่งโดสสามารถฉีดได้6คนและอายุวัคซีนหลังเปิดขวดจะมีเวลา6ชั่วโมงคือถ้าหากเกิน6ชั่วโมงประสิทธิภาพก็จะลดลงโรงพยาบาลจึงต้องเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนมากที่สุดเพื่อไม่ให้วัคซีนเสียจึงต้องมีการโทรตามให้คนมาฉีดในวันนั้นปรากฏหลักฐานว่าธนาธรมาฉีดวัคซีนในเวลาประมาณช่วงหัวค่ำของวันที่1กรกฎาคมคุณหมอจอมเทพบอกว่าที่ต้องฉีดในช่วงค่ำส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะนะฮะต้องโทรตามต้องโทรตามนะฮะและในช่วงเวลานั้นโทรตามกันไปตามกันมาคนคนนี้ก็อาจจะสะดวกมาและในระหว่างในช่วงระหว่างเวลาเดินทางมาก็มาถึงตอนค่ำพอดีอย่างเงี้ยอาจจะโทรตามช่วงเย็นแต่กว่าเขาจะมาก็ตอนทุ่มคุณหมอก็พยายามอธิบายให้นะเพื่อจะคลี่คลายประเด็นดราม่านี้แต่มันก็ยังมีประเด็นนะฮะมีประเด็นอยู่สองจุดคุณหมอฮะประเด็นที่เขาสงสัยมากที่สุดก็คือว่าคุณหมอบอกว่าจะต้องฉีดนะจะต้องฉีดให้กับคนในสมุทรปราการให้ได้มากที่สุดทั้งแบบ walk in และแบบลงทะเบียนก็เลยสงสัยว่าในการฉีดแต่ละวันเนี่ยยังไงก็ตามแต่โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีเนี่ยคงไม่สามารถฉีดให้กับคนที่ลงทะเบียนผ่านทางหมอพร้อมได้จนครบหมดทุกคนเนื่องไหมฮะยังไงก็ตามแต่วันนี้จะฉีดได้ 1,000 โดสสมมติเนี่ยสมมติพันโดส 1,000 โดสแต่มีคนเนี่ยที่ยังไม่ได้ฉีดและลงทะเบียนมารอเนี่ยมากกว่าอยู่แล้วใช่ไหมคำถามก็คือว่าถ้ามันเหลือวัคซีนอยู่ก้นขวดทำไมจึงไม่ฉีดให้กับคนที่เขาลงทะเบียนสมมติวันนี้เนี่ยวันนี้ฉีดให้กับคนที่ลงทะเบียนได้เพียงแค่หมายเลขหนึ่งจนถึง500นะครับส่วน501 502 503ให้รอวันต่อไปอนะทีนี้เนี่ยคนที่คนที่ควรจะมารับวัคซีนที่เหลืออยู่ก้นโดสเนี่ยมันควรจะเป็น501ไหมก็คือคนที่ลงทะเบียนไว้ใช่ควรจะให้ควรจะให้ให้โอกาสให้โคต้ากับคนที่ลงทะเบียนก่อนไหม,ม,มทำไมถึงไปไปเปิดให้วอล์กอินใครก็ได้และเท่าที่ฟังคุณหมอจอมเทพพูดเนี่ยดูเหมือนจะไม่มีระเบียบแบบแผนไม่มีอยู่ในสาระบบว่าวอล์กอินเนี่ยวอล์กอินใครวอล์กอินเข้ามาในเมื่อทางโรงพยาบาลไม่ได้ประกาศแล้วเขาจะรู้ดีแล้วโทรตามด้วยเออแล้วมีการโทรตามด้วยเออโทรตามไปหาคนที่วอล์กอินมันฟังดูแปลกๆไหมใช่คือน่าจะโทรตามคนที่ลงทะเบียนก่อนถูกไหมเออคนที่ลงทะเบียนก่อนที่จะมาฉีดวันพรุ่งนี้อเออคุณจะมาฉีดวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะแต่พอดีวัคซีนเหลือค่ะนะฮะวันนี้วัคซีนเหลือยังฉีดได้อีกประมาณ10คนเออพรุ่งนี้คุณไม่ต้องมาแล้วคุณมาวันนี้ได้ไหมมันควรจะไล่ไปได้ต้องตามกลุ่มนี้ก่อนเออต้องตามคนที่5 0 1 5 2 5 3ที่ลงทะเบียนไว้ทำไมถึงโทรไปตามคนที่ walk in ทำไมโทรไปตามคนที่ชื่อธนาธรใช่ไหมฮะแล้วก็โรงพยาบาลก็บอกเองว่าเออไม่ได้เป่าประกาศในในสื่อสาธารณะว่าโรงพยาบาลพระสมุทรนั้นสามารถที่จะฉีดให้ได้สำหรับคนที่วอล์กอินเข้ามาเออคนก็ถึงแห่แหนกันไปวอล์กอินเข้าไปมันเหมือนกับว่ามีคนเนี่ยติดต่อกับธนาธรโดยตรงหรือเปล่าโดยตรงหรือเปล่าคือเป็นคนในที่รู้ว่ามีวอล์กอินใช่ใช่ก็เลยสงสัยว่าทำไมในเมื่อเหลือเนี่ย
มไม่ให้กับคนที่เขาลงทะเบียนก่อนมไม่ให้สิทธิ์เขาก่อนก็อุตส่าห์ลงทะเบียนใช่ไหมเออแล้วธนาธรเนี่ยไม่ได้ลงทะเบียนเลยโอ้ธนาธรไปฉีดได้หนึ่งกรกฎาคมอ่ะนี่ก็ฝากคุณหมอจอมเทพไว้แค่นี้นะฮะไม่ได้สัมภาษณ์ท่านเพียงแต่ว่าท่านชี้แจงแล้วแต่ว่าสังคมก็ยังสงสัยใช่สังคมก็ยังสงสัยเราผ่านยุคที่มีประชาชนพยายามเ,าเข้าตามตรอกออกตามประตูเข้าตามกฎกติกาต่างๆของทางรัฐบาลต่างๆคนที่เข้าตามกฎกติกาต่างๆเนี่ยเขาควรจะได้รับสิทธิ์ก่อนไหมใช่ใช่ไหมฮะตอนนั้นเนี่ยถ้ากรกฎาเนี่ยวัคซีนก็ยังไม่เยอะนะไม่เยอะโอ้โหวัคซีนไม่เยอะแล้วก็จําได้ว่าแอสตาเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยมาเนี่ยไม่ครบตามที่เราสั่งนะใช่ใช่ไหมใช่แล้วค่อยจะมาเยอะเกือบเกือบปลายปีใช่แล้วคุณธนาธรก็คุณธนาธรก็รู้อยู่แล้วแหละเพราะว่าคุณธนาธรเคย Facebook Live นะฮะตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับวัคซีนยี่ห้อนี้มาจากบริษัทอะไรและบริษัทนี้เนี่ยใครเป็นผู้ที่ถือหุ้นใหญ่ใช่ธนาธรก็ไป Facebook Live และธนาธรก็ถูกฟ้องด้วยถูกฟ้องถูกฟ้องด้วยนะแอสตาเนี่ยใช่แต่ที่สุดแล้วพี่ธนาธรพี่ก็ฉีดแอสตาเนี่ยฮะก็พูดไว้แค่นี้แหละฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยข่าวกันต่อครับท่านผู้ชมครับ